la remédiation cognitive. Vous avez sûrement déjà dû être confronté à ce jargon, mais pourquoi devez-vous vous sentir concerné par ce terme Eh bien parce qu'il est amené à être de plus en plus utilisé et qu'il pourrait vous servir à vous comme à votre entourage. Mais alors, qu'est-ce que la remédiation cognitive Eh bien c'est une technique d'entraînement permettant d'aider les personnes, de favoriser le développement de stratégies et d'améliorer leurs difficultés d'adaptation et d'autonomie, qu'elles soient de naissance ou qu'elles soient liées à une maladie ou à un accident. Elle s'adapte alors au profit de chaque personne, à leur objectif, les rendant ainsi acteurs de leur accompagnement. Vous pensez qu'elle s'intéresse à quel type de personnes On va vous aider, on est sympa. Elles peuvent vous concerner, vous, si vous présentez des difficultés liées au dysfonctionnement de votre cerveau et que cela a des répercussions sur votre vie de tous les jours. Mais elle peut également concerner différentes personnes ayant une maladie comme par exemple la schizophrénie, la bipolarité, l'autisme ou encore des personnes ayant été victimes d'un accident. Nous allons vous expliquer comment cela marche au travers d'un exemple. Alors prenons le cas d'une personne schizophrène qui présente des difficultés dans ses interactions avec les autres. Elle a du mal à reconnaître les émotions, ce qui la gêne dans son quotidien pour comprendre les intentions des personnes. Comment la remédiation cognitive pourrait-elle être utile à cette personne Dans ce cas, la remédiation consisterait à proposer différents exercices en utilisant par exemple des vidéos, des mises en situation, des photographies pour l'aider à développer ses compétences en reconnaissance des émotions. 